हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग साइंस आज हम जो है फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू परपेंडिकुलर हार्मोनिक ऑसिलेशन इन द रेशियो वन इज टू टू के बारे में पढ़ेंगे पहले हमने जो है हार्मोनिक ऑसिलेशन किया था इन द रेशियो टू इज टू वन अभी हम करेंगे इन द रेशियो वन इज टू टू यानी कि एक का फ्रीक्वेंसी है वन और दूसरे ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी है टू तो हम कंसिडर करते हैं दो हारमोनिक ऑसिलेशन सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे एक हार्मोनिक ऑसिलेशन जो कि अलोंग वाई एक्सिस है और उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो ओमेगा टू है और वो जो है ट्वाइस है फ्रीक्वेंसी ओमेगा वन से जो कि अलोंग एक्स एक्सिस ऑसिलेट हो रहा है यानी कि जो ओमेगा वन है वो ओमेगा के बराबर है और ओमेगा टू जो है वो टू ओमेगा के बराबर है तो जो दो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन है वो यहाँ पे नीचे लिखा है एक्स जो है वो ए कोस ओमेगा टी के बराबर होगा उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर करेंगे और वाई जो है वो बी कोस टू ओमेगा टी प्लस थीटा के बराबर होगा और उसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड कंसिडर करेंगे यहाँ पे ए और बी जो है वो एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशन का और थीटा जो है वो फेस डिफरेंस है उन दोनों के बीच में जो शेप है लिसेजस फिगर का वो हम एनालिटिकली और ग्राफिकली दोनों देखेंगे सबसे पहले आता है एनालिटिकल मेथड एनालिटिकल मेथड से जो इंस्टेटेनियस पार्टिकल का पोजिशन है वो हमें कैसे मिलेगा टी को एलिमिनेट करके मिलेगा ये दोनों जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड उसमें से हमें टी को एलिमिनेट करना है यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड है उसमें से हमें टी को एलिमिनेट करना है ये जो इक्वेशन नंबर सेकेंड है उसको हम एक्सपेंड करके लिखेंगे ये जो इक्वेशन नंबर सेकेंड है वो है y इज इक्वल टू बी कोस टू ओमेगा टी प्लस थीटा वाई अपॉन बी इज इक्वल टू कोस टू ओमेगा टी प्लस थीटा करके हम लिख सकते हैं b को हमने डिवाइड में लाया है लेफ्ट साइड के और कुछ नहीं किया है फिर उसके बाद जो कोस टू ओमेगा टी प्लस थीटा जो है वो बराबर होता है कोस टू ओमेगा टी कोस थीटा माइनस साइन टू ओमेगा टी साइन थीटा के ये एक टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है कोस ऑफ ए प्लस बी जो है वो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी के बराबर होता है तो वही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है फिर उसके बाद यहाँ पे जो कोस टू ओमेगा टी है वो बराबर होता है टू कोस स्क्वेयर ओमेगा टी माइनस वन के ये भी एक फॉर्मूला है कोस ऑफ टू एक्स जो है वो टू कोस स्क्वेयर एक्स माइनस वन के बराबर होता है कोस थीटा को हमें वैसे ही रखना है साइन टू ओमेगा टी जो है वो टू साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी के बराबर होता है ये भी एक टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है साइन ऑफ टू एक्स जो है टू साइन एक्स कोस एक्स के बराबर होता है वही हमने यहाँ पे लिखा है और साइन थीटा को हमें वैसे ही लिखना है फिर उसके बाद आते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे एक्स जो है वो ए कोस ओमेगा टी के बराबर है तो कोस ओमेगा टी को हम एक्स अपॉन ए करके लिख सकते हैं ए को डिवाइड में लिया है लेफ्ट साइड के और कुछ नहीं किया है अब एक तिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन तो उसके मुताबिक जो साइन स्क्वायर एक्स है वो वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स होगा कोस स्क्वायर एक्स का हमने साइड चेंज किया है और साइन एक्स जो है वो अंडर रूट ऑफ वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स होगा स्क्वायर का हमने साइड चेंज कर दिया है तो होगा अंडर रूट तो साइन ओमेगा टी यहाँ पे एक्स की जगह पे ओमेगा टी है तो साइन ओमेगा टी हमारा बराबर आएगा वन माइनस कोस स्क्वायर ओमेगा टी के नाउ कोस ओमेगा टी जो है वो एक्स अपॉन ए के बराबर है तो कोस स्क्वायर ओमेगा टी जो है वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा तो कोस स्क्वायर ओमेगा टी के जगह पे हम एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिखेंगे फिर उसके बाद जो ऊपर इक्वेशन है उधर हमें कोस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी का वैल्यू पुट करना है जहाँ पे कोस ओमेगा टी है उधर हमें एक्स अपॉन ए पुट करना है कोस स्क्वायर ओमेगा टी है उधर हमें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पुट करना है और साइन ओमेगा टी है 
उधर हमें वन माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर का अंडर रूट पुट करना है तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा कुछ ऐसा ये वाला इक्वेशन हमें मिलेगा फिर उसके बाद इस इक्वेशन को हमें रीअरेंज करना है रीअरेंज कैसे करना है जो कोस थीटा है उसको हमें इंटू करना है जो ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स है उसके साथ हमने इंटू किया इंटू करने के बाद हमें दो टर्म मिलेगा एक होगा टू एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर कोस थीटा और दूसरा होगा माइनस कोस थीटा तो ये जो माइनस कोस थीटा है उसका हमें साइड चेंज करना है और वाई प्लस बी प्लस कोस थीटा हो जाएगा ऐसे हम लिख सकते हैं और माइनस टू यहाँ पे प्लस टू एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर कोस थीटा आया उसका भी हमें साइड चेंज करना है तो हो जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर कोस थीटा तो इन दोनों टर्म को हमें इंटू करना है और उन दोनों का साइड चेंज करना है फिर उसके बाद वाई अपॉन बी प्लस कोस थीटा को साथ में लिखना है लिख सकते हैं तो हमें मिलेगा ये वाला इक्वेशन फिर उसके बाद इस इक्वेशन को हमें दोनों साइड को स्क्वायर करना है हम कर सकते हैं और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर थर्ड ये वाला इक्वेशन हमें मिलेगा अब देखते हैं ये वाला इक्वेशन कैसे आया हमने जो है इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर किया है तो यहाँ पे हम करेंगे स्क्वेयर यहाँ पे ए माइनस के होल स्क्वेयर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे वाई अपॉन बी प्लस कोस थीटा जो है वो ए है और टू एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर कोस थीटा जो है वो बी है तो उसी फार्मूला को अप्लाई करना है ए माइनस बी के होल स्क्वेयर के फार्मूला को तो यहाँ पे आएगा ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर माइनस टू ए बी फिर उसके बाद राइट हैंड साइड पे जितने भी तीन टर्म्स है उसमें प्लस माइनस कुछ नहीं है इनटू है तो हम करेंगे डायरेक्ट स्क्वायर सबसे पहले माइनस वन का हम स्क्वेयर करेंगे तो हो जाएगा प्लस वन टू का स्क्वेयर हो जाएगा फोर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर ए का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए का स्क्वायर ना वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट है उधर अगर हम स्क्वायर लगाएंगे तो अंडर रूट और स्क्वायर हो जाएगा कैंसल आएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और जो साइन थीटा है उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा फिर उसके बाद हमें क्या करना है ये जो टर्म है माइनस फोर एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर कोस थीटा उसको ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमें मिलेगा ये दोनों टर्म्स फिर उसके बाद हमें ये जो टर्म है फोर एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर वन माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो पहले हम फोर एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर को जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर मिला उसको हम साइन स्क्वेयर थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद हमें दो टर्म्स मिलेगा ये दोनों टर्म है उन दोनों का हमें साइड चेंज करना है यानी की उन दोनों को हमें लेफ्ट साइड में लाना है तो राइट right साइड पे बचेगा सिर्फ जीरो जब हम साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज होगा जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा तो हमें मिलेगा ये वाला इक्वेशन नाउ यहाँ पे फोर एक्स फोर अपॉन ए फोर दो बार आता है तो हम फोर एक्स फोर अपॉन ए फोर को कॉमन बाहर निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा फिर उसके बाद माइनस फोर अपॉन ए स्क्वेयर भी जो है दो बार आता है उसको हम कॉमन बाहर निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा तो बाकी ये जो टर्म बचता है उसको हमें लिखना है और इज इक्वल टू जीरो राइट साइड पे आएगा यहाँ पे हमें टिक्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई करना है कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन एंड एनी थिंग मल्टीप्लाइड बाई वन इज इक्वल टू दैट टर्म तो यहाँ पे वही टर्म आएगा कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा की जगह पे वन है नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा तो हमें मिलेगा ये वाला इक्वेशन नाउ यहाँ पे ये जो इक्वेशन है उधर हम फोर एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर को कॉमन बाहर निकाल सकते हैं कॉमन बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वन माइनस वाई अपॉन बी कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो तो ये है हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन अब ये जो इक्वेशन नंबर थर्ड है वो जो है फोर्थ डिग्री का है तो ये जो है एक क्लोज कर्व रिप्रेजेंट करता है जिसका दो 
लूप्स है ठीक है एक गिवन वैल्यू ऑफ थीटा के लिए जो कर्व करस्पॉन्ड करेगा इक्वेशन नंबर थर्ड के लिए वो हमारे कोऑर्डिनेट जोमेट्री को पार्टिकल के पोजीशन को पता करने में यूज होगा तो सबसे पहले हम थीटा की जगह पे जीरो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में जहाँ पे थीटा है उधर जीरो पुट करना है कोस ऑफ जीरो होता है वन यहाँ पे जहाँ पे कोस ऑफ थीटा है उधर हमें वन पुट करना है इक्वेशन नंबर थर्ड में तो हमें मिलेगा ये वाला इक्वेशन फिर उसके बाद यहाँ पे y अपॉन b प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये वाला टर्म आता है तो इम्प्लाइज y अपॉन b प्लस वन माइनस टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आता है इसको सॉल्व करने के बाद जो है हमें ये वाला टर्म मिलेगा ये जो सॉल्व किया है वो यहाँ पे दिखाया है सिंपल मैथमेटिक्स है ठीक है तो ये जो टर्म है वो जीरो के बराबर आएगा और ये जो इक्वेशन है वो दो कोइंसिडेंट पैराबोलास दिखाता है जिसका वर्टेक्स जो है वो जीरो और माइनस बी पे है यानी कि उसका एक्स एक्स जीरो पे है और वाई एक्सिस जो है वो माइनस बी है यहाँ पे फिगर में दिखाया है फिगर वन में ठीक है और जो इक्वेशन है ईच पैराबोला का वो होगा दिस टर्म इज इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वायर जो है इसको हमें सॉल्व करना है साइड चेंज करना है वाई अपॉन बी प्लस वन सिंपल मैथामेटिक्स करना है तो एक्स स्क्वायर जो है वो आएगा ए स्क्वायर अपॉन टू बी y प्लस बी तो ये है हमारा इक्वेशन ऑफ ईच पैराबोला नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफिकल मेथड करेंगे ये जो है हमारा एनालिटिकल मेथड है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग